Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Oh, oh putain, non, c'est vrai, j'ai oublié dans quelle partie on est. Oh, mon dieu. Euh, les gars, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut changer de jeu euh, Allez sur FIFA. Des balles là par là, par ci par là. Oh, regarde, frère, je suis dans un truc avec plein de monde. Mmh. Je vais canner. J'aille à droite, ok. <rire> oh, l'épisode il commence tellement bien. Enfin, quand je dis tellement bien, c'est justement c'est le contraire. Ah, en plus, j'ai mal dormi cette nuit. Faut le dire. Ouais, je suis bizarre pour moi. Putain, fallait qu'il passe. Euh... Faut que j'aille du haut en fait. Ok. Euh, Rendez-vous à, à l'hôtel Saint-Georges près du parc et entrez par effraction dans la chambre du ravisseur.
hotel the Morton gang caught up. I owed them money, a lot of it. I can't remember what for. Probably some dumb gambling debt growing in size for each payment missed. I punched one of them out and I sent the others packing. It was a stupid thing. They'd be back. Chambre d'hôtel, c'est quoi Une facture d'hôtel datée du 21 au 25 décembre 1928. 12 C'est des dollars 12 dollars On sait pas en combien, en combien ils ont. J'ai trouvé. Dans le hôtel ledger, j'ai reconnu la handwriting et la signature. Ted Stryker. C'était lui. I could feel it. It was the kidnapper I was hunting. I put on my knuckles and hurried up to his room. Something about that name, Ted Stryker, rings a bell. Feels vaguely familiar. catch up with them here. I must have followed them. But where? Contactez Mrs. Robin. Ok, je vais le faire, t'inquiète. Ouais, je sais pas moi.
That's right, he was running away, ditching his old life and marriage in New Orleans to find something better in Tallahassee. And he took his daughter with him against the will of the mother. That's why she hired me. But I stopped him. I caught up with him at the Pearl River Bridge. Pearl River. This is where I caught up with them. This is what the dark man wanted me to revisit. But I'm still not seeing it. What am I forgetting? I can't believe I didn't recognize you. I looked a little different back then, I suppose. I mean, is any of this real? How do you mean? This day just... So much is happening. I can't... I think I've lost my head. Do you need me to apologize? I mean... I am sorry. I don't think I need to begin to explain. You, you're just a kid, Grace. I'm really sorry. I didn't mean for it to happen. Lies. More lies. No, really. I thought I was being a good guy by handing you over to your mother. I didn't know. I, I couldn't have known that she wouldn't care about you. I don't know how this works. What is this for? Some form of admission of guilt. Maybe acceptance. It's what the dark man wants. I guess we just watch my father die again, then. You think he's alive? I know he is. He's down there, scared that he won't be able to get out. That he will drown with his daughter again. What are you saying? We gotta save him! We? Do it yourself! I'm down there with him, remember? Attendez, je tiens à mettre sur pause une seconde. Donc, en fait, il a sauvé Grace. C'est une révélation très surprenante. Ah, je m'attendais pas à ça. Je pense certains d'entre vous, si vous n'avez pas vu le jeu encore. En fait, on apprend que Grace a été sauvée. La mère a donné la volonté qu'elle devait sauver sa fille. Mais en fait, la mère s'en bat littéralement les couilles de sa fille. Et donc, voilà. Donc, euh, c'est tout simple. Il hein. faut, faut dire, euh, pour faire un résumé, la mère a voulu récupérer sa fille parce que le père a emmené Grace... Euh, contre la volonté de la mère et donc la mère a engagé donc Edward pour récupérer Grace mais sauf que la mère en fait elle s'en bat complètement les couilles de la fille elle veut juste reprendre la fille mais elle s'en bat complètement les couilles alors que le père lui il, il veut vraiment la fille il s'inquiète vraiment pour lui donc au final on a vraiment fait euh Can I really save them? It's all happened so long ago. I have to find a way to get down there. I have to see it with my own eyes. There was a boat at the house where I entered. If I can raise the bridge, I should be able to get to the car.
ça la maison. Euh, du propre du bateau. Quand they had run the Trouver un moyen de relever. Ah mais, ah mais putain, fallait faire de. En fait, il, il, il se dit qu'il y a un truc qui suppose, mais en fait, depuis avant je vois les escaliers. Non, c'est pas les bons les escaliers. Depuis avant je vois les escaliers, je me dis qu'il faut peut-être grimper. En fait, c'est ça, mais moi je me dis. Ah, faut descendre. Et non, faut pas redescendre en fait. Ah mais je veux pas causer. Là c'est bon, ils sont en train. Ils tombent pas, ça se retombe que je vais essayer. En fond, on les a même pas sauvés. Ah j'ai plus de. This must be where the bridge is operating. Nothing's happening. It's like something's holding it back. Ah! Attends, bloqué. Bon. Oh. 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 Oh
Vous me cassez la tête là avec un bateau pareil. Are you okay? Don't leave me alone. What the hell have you been doing? What's going on here? Look at this mess! I, I, I'm sorry, Mrs. Thompson. Don't make me kick you out of this house. Now get out! <sighs> hey, detective. Mr. Carnby. I'm really worried about you. I'm okay. I just need to catch my breath for a moment. This place? It's... There are some very disturbed figures around here. And I don't think it's just the patients. I've been reading some things about how Dorsetto has a deranging effect on people. I think it might explain... things. What? Just take it easy, okay? I'm gonna go find a way into Dr. Gray's apartment. I want to know what he's hiding. Emily, don't worry. I think I'm close. I'm gonna set everything right. Just be careful. Assumez votre cage pâle. Je vais voler son enfant et je lui laisse se noyer. Clearly had enough of me. Comment changer 
Ah, comme ça. Qui... Ça vous dit qu'à la fin... Ah ouais, mais je sais pas si on pourra, en fait. Oh. Rendez visite au docteur Gray dans son appartement. Bon, non, faut descendre. Il est où, le son appartement, là Ah, putain, c'est de l'autre côté. Oh, c'est bon. Quand tu regardes déjà l'état des murs, honnêtement, je mettrais pas. Par exemple, je connais quelqu'un qui est dans la folie et qu'il faut le mettre dans un, un centre où t'as des gens qui sont fous. Honnêtement, je mettrais pas dans un truc comme ça. Il y a des gens qui chuchotent, j'aime pas ça. Donc, il faut aller tout droit et tourner à droite au premier virage. Oui, je me dis que c'est. J'aime pas ça Pourquoi tout est violé ah Oui, moi je pense que c'est baissé comme un amour. Pourquoi tout est violé Et Moi je pense... Detective, am I glad to see you. Lock the door, will you I don't think Dr. Gray would appreciate us snooping around. What's going on here? This feels so strange. Ah putain, non, c'est en caméra fixe, mais chier. Je vais passer comme présent. Obtenez ce que vous voulez. Ah non, je peux pas parler. Un faux livre. C'est un livre évidé. Okay. There's a book missing. Ouais, What did you do? Rearranging the books. Well, come on, let's check it out. Dude, I've seen the book. I've seen the library. I've seen the bibliotheque. Oh. But after, I think it's the only thing there was. I think I'm beginning to understand. Doctor Gray is dealing with some kind of mass delusion. That mark on the floor looks like cal. Good to finally meet you, Mr. Hartwood. I'm. Alors, première rencontre avec Jeremy Hartwood. Transcription. Au domicile de son frère Philippe dans le quartier des Jardins de Nouvelle-Orléans, Dr. Gray. Heureux de vous rencontrer, enfin, Monsieur Hartwood. Je suis ici à la demande de votre frère Philippe. Vous m'attendiez, vous m'attendiez, n'est-ce pas Oui, vous êtes de Derceto, c'est bien ça. C'est exact. Je voulais vous poser quelques questions, voir s'il y a quelque chose que je peux faire pour vous aider, vous et votre famille. D'accord. Je crois comprendre que vous avez des imaginations débordantes, que vous inventez beaucoup de choses. Je suppose, oui. Et que ces choses vous obsèdent, que la réalité et la fiction se mélangent parfois. Voudrez-vous bien me parler de l'homme ténébreux Non, non, je ne veux pas. D'accord. Peut-être qu'il y a autre chose que vous pouvez me dire, quelque chose que vous avez... Que vous savez avoir inventé, mais qui vous tient à cœur Juan. John qui est John Non, Juan Luis George. Attendez un instant. Jérémy revient avec un livre. Tenez, regardez. Est-il... Oh, c'est l'auteur. C'est un livre magnifique. Un livre qui a bouleversé ma vie. Même le véritable Juan est mort depuis longtemps. Mais j'aime le considérer comme mon ami, mon ami le plus cher. Je vois. Faites-vous cela souvent Imaginez des fantasmes autour des personnes que vous découvrez au travers des livres. Non, non, enfin, il y a Jacob. Qui est Jacob Allez à la dernière page, docteur. Oh, c'est un article paru dans le, un journal, Le prisonnier des glaces. Jacob Van Ostad. Van Ostad. Lui, c'est un néerlandais, c'est sûr. Est-il votre ami le plus cher, lui Oh non, docteur, aucunement. Il est le feu qui combat le feu. Oh putain, il faut se calmer avec les longues lignes. Oui, je pense qu'il ne fait aucun doute que nous devons tempérer votre imagination stimulée à l'excès. Cette manie, n'est-ce pas ainsi, vous pourrez mener une vie normale. Je sais que votre famille appelait la malédiction de Hartwood. Mais je veux que vous sachiez que votre état n'a rien de, super euh, de surnaturel. Tout cela se déroule dans votre esprit. Et je suis très qualifié pour m'en occuper avec le temps, vous guérirez. Avec le temps, avec le temps. Oui, avec le temps. Euh, nous exorciserons tous vos démons, tous les hommes ténébreux. Il hurle, hein, je... S'il vous plaît, monsieur Hartwood, calmez-vous. Le hurlement de Jérémy a alerté sa nièce. Que s'est-il passé 
Oh, ne vous tracassez pas, mademoiselle Arthur. Votre oncle et moi venons de forger notre premier cap ensemble. Positions. But from which direction should I look at it? The Snake Dagger, a monograph by Yael Klein. In Ludwig Prinz's book on pagan rituals called The Mystery of the Grave. Dans l'ouvrage de Ludwig Prinz, consacré au rituel païen, euh, intitulé The Mystery of the Grave, et traduit par Nicolas Vaché. Il, il est fait mention à plusieurs reprises d'une dague sacrificielle appelée Dague du Serpent. On a longtemps considéré qu'il s'agissait d'une traduction erronée du texte original et qu'il serait plus approprié de parler de dague du verre, du latin vermis cutrum. Cela semble naturel si l'on en croit le récent consensus selon lequel, selon lequel le titre original de l'ouvrage de Prin de Vermis Mysteries devrait se traduire littéralement par le mystère du verre. Cependant, ça enlèverait à vacher l'immense effort qu'il a réalisé pour restituer la signification intrinsèque des mots et révéler plusieurs croyances culturelles si Prin a certainement utilisé le terme verre en tant que symbole ou synecdote de la mort et des défunts, ce que démontre clairement le contenu du livre dans le cas de cette dague, nous aurions tort de rejeter activement sa traduction. À la lecture de la correspondance qu'entretenait Vaché avec son mécène, il paraît que Vaché ne disposait pas uniquement du texte latin. Il avait retrouvé les parents vivants de Prine et avait découvert plusieurs textes ouais, bah, pff, historiques référencés dans différents ouvrages ainsi qu'une véritable dague de serpent. Cette dague datait du début du Moyen-Empire égyptien. Oh, ça date de longtemps alors ça. Euh, cette dague euh, possédait une forme de vague tellement évidente que Vaché envisagea de l'appeler l'âme sinusoïdale. Maintenant que nous connaissons toute l'histoire, il semble prudent d'affirmer qu'il est opté pour la traduction de serpent plutôt que vert. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ce choix de terminologie nous aide à comprendre les païens qui aspirent à décrire l'ouvrage de Prime. Donc ça serait la clé en fait là. Non c'est pas la clé What were you saying about mass delusion? Dorsetto seems to have a deranging effect on people living close by. It has a history of creating cults devoted to some nature goddess. Even the name Dorsetto refers to the cult existing here before the Civil War. Dorsetto was the name of an ancient fertility goddess worshipped in Syria. Dr. Gray and his friends, however, seem to prefer... the black goat of the woods with a thousand young, or Shubnigroth. And that name can only have come from my uncle's twisted mind. You think all of them are in this cult business? Even Jeremy? I'm not sure any of them have a choice at this point. We just need to find a way to stop all of this. Has that been there this whole time? J'ai pas l'habitude des jeux fixes, moi. Pas des caméras. It can't be. Who is this? Jeremy? Jeremy is with the dark man. You can't save him. Well, I've done everything you wanted so far, and there's just one more thing on the list. I expect him to keep his promise and return. 
turn, Jeremy. Unharmed. Get out, detective. While you still can. Okay. been so busy trying to free your uncle from the promise he made to the Dark Man. I guess I kind of just let everything else go. Don't worry, Detective. I feel like we're close. I'm sure Jeremy will turn up. If he is part of the cult, he wouldn't want to miss the Feast of St. John. I just need enough information to make him see the truth. I hope you're right, but I doubt he'll show up. Not as long as the Dark Man's got him hiding. Okay, so here you C'est ça normalement. Ah le placard il a fait un truc. You okay? You look a little frazzled. Just stupid telephone. I know. I tried calling the police earlier. The telephone is completely dead. It's not... Yeah, no, the telephone isn't working. Miss Hartwood, I think you're gonna want to see this. Is there something in the closet? Yeah, there is. You don't see the very obvious gate leading to whatever Jeremy's madness is serving up next? I don't understand. Are you making some kind of fashion metaphor? I'm sorry, I don't have time for this. Can you just tell me what you're doing? You don't see this. It's fine. It's fine. Catch you later. Are you going inside the closet? Yeah. You got a problem with that? No. Do what you think is right, detective. Sorry, I didn't mean to. Goodbye, Miss Hartwood. Peut-être pas obligé de rentrer dans le placard. C'est on n'est pas dans le monde de Narnia, on n'est pas obligé. Ça oblige. Oh, de la neige. On est bien.
pas si j'ai envie de les examiner mais je vais Bon ça va pas être un combat. Hop Hey you What are you doing here? What is this place? Turn back, detective. You're not wanted here. Whoa, take it easy. I'm not your enemy. Oh, you're wrong, detective. You're wrong. <laughs> <laughs> stars align, Jeremy, or ah, maybe that is what you need to temper that mania of yours.
Şapik kutsan gidiyor canım. Awake? You are awake. Mr. Conby's up. Hey, buddy. I thought you'd be knocked out for the rest of the night. <laughs> Come on out and join us, will you? I'll save you some gumbo. Good to have you back. You gave us all a good scare. What happened? You had a psychological breakdown. Sorry for manhandling you, but you were being violent. You stabbed Jeremy, and then punched Dr. Gray. Are they... okay? Jeremy's a little strange, but everything's back to normal. Really? All thanks to you, Combat. You want to try standing up? Well, if it isn't the hero of the day... How are you feeling, Detective? Never better. How about you two? Hey, Jeremy, I didn't do too much damage, did I? Things are fine. Very quiet. What's up with him? Painkillers? No. You see, despite you having the finesse of a one-eyed butcher, you managed to lobotomize, dear Jeremy. I did what? It's actually quite impressive. It's not like I hadn't considered it myself. I just wish Jeremy could have been helped without reducing his personality to that of an oyster. But he's gonna live. Of course. As long as someone keeps feeding him, he'll outlive the best of us. See you back on your feet, Detective. Have some gumbo. Thanks. I'll save it for later. Tell me, what the hell's about to happen here? Every year we have a little turn-the-page ceremony by the tree. It's symbolical. Symbol... It's like life has its cycles of grief and happiness. You know? Just like a tree facing the seasons. Things change, but remain the same. Everyone knows what to do? Y'all know the new words. Mrs. Thompson, we talked about this. I'm not sure everyone is comfortable. Doctor, I insist. This is important. We've waited for so long, Doctor. Let's just go with the old song. Not every change is an improvement. Boss, good or bad, we need to move forward. All in, Doc. Let's bet it all. But we don't know what we're dealing with. It'll be okay, Doctor. Hell are their praises in abundance to the black goat of the woods. Hear us, brother. Take pity on us. Take pity on us. Hear us, brother, 
Direct. Je m'attendais pas à ce qu'il pose de temps, ça soit un arbre. Bon, un arbre pas vraiment. Euh... I can't let that monster leave the shadow. I have to stop it. Oh, oh c'est crash. Je suis bon. Elle est là. Attends, elle est où ah, Elle est là-bas. Ah ouais, ouais, ça va. Elle, elle, elle est restée en forme en vrai. Comment on peut partir Moi je marche sur le cadavre. Putain, mais il me bloque. C'est la seule fille jolie qui ait été présente dans le jeu.
là, il est en train d'accoucher Ouais frère euh... Man Non mais je vais crever Je vais caler Je vais caler
vas-y, ta mère Ta mère la chien la pute Tu fais toucher, t'as la moitié de la vie. Par contre, ça, c'est... Oh. J'y étais presque. Hein. Et tu recommences à chaque fois depuis le début, putain. Ah. Faut pas que j'utilise... Faut pas que j'utilise de soin avant... Euh...
Eh hey. Bon, c'est jamais 203. Hein. much evidence. Their devotion to the black goat was like nothing I've ever seen before. I felt so dumb believing any of it, but I'm glad I did. Are you okay? Everything is out of order. This isn't the way the story goes. I shouldn't be alive. Yeah. Oh, you're welcome, buddy. How are you doing, sweetie? Like it. You ruined everything, but I'm not mad. En fait, je pensais couper ça au montage. Couper la dernière partie au montage. Alright, you ready to head back to New Orleans? Come on, Jeremy. We're leaving. Can I come? I thought you said you didn't need saving. Don't leave her. She's important. Of course we're taking her with us. Je crois que j'ai rien à dire sur ce jeu mort. Et bon les amis, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, part... Euh... Pourquoi je fais ça moi C'est trop l'habitude. En vrai, crédit. Ouais. Donc les amis, franchement, j'ai surkiffé le jeu. Maintenant, on va faire une nouvelle partie. Enfin, pas maintenant. Hein. Euh, la semaine prochaine, mercredi de la semaine prochaine, enfin, de la semaine qui va arriver là, on va commencer une nouvelle partie. Mais cette fois-ci, on va jouer avec Emily Hartwood pour voir le point de vue. Hein, de, si c'est différent. Enfin, je pense que ça va pas être grandement différent, mais il y a des choses qui vont changer. Et j'aimerais bien voir ça. Et sinon, bah, pour vous dire, le jeu, il est ultra kiffant. À part les petites frayeurs. Genre le boss de fin qui... Putain, mais sérieux. Je m'attendais pas à ce que le boss de fin soit un arbre. Moi, tu vois, je m'attendais à ce que le boss de fin, ça soit l'homme ténébro, tu vois, le mec euh, où, tu lui, où tu le vises, mais au final, ça vient ici, tu vois. Ou genre, euh, tu peux pas le viser. En mode, euh, vous avez vu le short, euh, le mec est trop cheaté, tu vois. Il est plus cheaté que Jingu. Et franchement, j'ai surkiffé. J'ai surkiffé le jeu, et voilà. Il n'y a rien à dire. Sur ce jeu, il n'y a rien à dire. On était tous euh, pressés qu'il sorte, il a été repoussé deux ou trois fois, le jeu. Et là, bah, on se retrouve avec un jeu qui a dépassé toutes nos attentes. En tout cas, moi. Et voilà, c'est ce que j'ai dit. Et donc, bah, les amis, hein, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Là N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche de notification. On se retrouve pour une carrière gardien dès demain. Et comme je vous l'ai dit, on se retrouvera aussi pour. Euh, on retourne à 3-4 vidéos par semaine parce que je vais recommencer à travailler donc ça va être difficile de mettre 7 vidéos par jour. Donc 
les amis, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche de notification. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis